Un po' di erba, si pregano i giornalisti di usare il microfono, grazie. Eh, ciao, Gabriele Maio, stadiotardini.com. Eh, L'altra sera in televisione mi sono esposto al pubblico ludibrio dicendo che il Parma è gobbi dipendente, in quanto a mio modo di vedere quando c'è gobbi il Parma fa piuttosto bene, quando manca un po' meno, è stato così all'inizio stagione, è stato così nelle ultime giornate. Che cosa pensi di apportare in effetti alla squadra che sembrerebbe funzionare meglio quando sei in campo? Sembra esagerato dire che sei dipendente da me la squadra. Eh, cioè io quando gioco do il mio apporto per quello che sono le mie caratteristiche, anche per l'esperienza magari che ho e per il fatto che ormai con ruolo io ci sto giocando da parecchio tempo e penso di farlo, di ci metto tutto il mio impegno, la mia esperienza eh, per giocare in quel ruolo, penso che che io stia migliorando quel tempo, ecco. poi il fatto che la squadra vinca o perda quando gioco io adesso eh, sono solo ca casa perché a Novara io non c'ero ma la squadra ha fatto un grande primo tempo e poi per degli episodi abbiamo perso la partita, ecco, quindi mi sembra così gelato, però per quanto riguarda me eh, io quando gioco do il mio contributo e mi, e mi sto trovando più passo al tempo con i miei compagni di difesa stiamo trovando la sintonia e già l'anno scorso con anche quest'anno in Alberto Nicolotto di Parma contro il Palermo l'obiettivo era diciamo così un riscatto dopo due sconfitte consecutive contro il Cagliari può essere il fatto che in trasferta il Parma fino in questo campionato non abbia fatto benissimo sì, sì, beh, col Palermo ci tenevamo molto perché appunto come hai detto tu venivamo a due sconfitte e volevamo fare Volevamo fare una buona prestazione e soprattutto vincere. La prestazione c'è stata e purtroppo non è venuta la vittoria e dovremmo cercare di trovarla a Cagliari anche se sarà una trasferta difficile. Però noi dobbiamo cercare di portare in trasferta quella che è la mentalità che mettiamo in campo in casa e secondo me, secondo me è quello che porterebbe un cambio. Ecco, risultati anche in trasferta, portare la mentalità che usiamo in casa che le partite fuori in casa. Un giudizio sul Cagliari, che squadra che squadra è? Il Cagliari è una buonissima squadra perché ha tanti giocatori bravi che giocano insieme da tanto tempo, addirittura alcuni da quando ho giocato insieme io, quindi sono parecchi anni che stanno insieme, si trovano a meraviglia e stanno, tutti i campionati lo dimostrano. E poi hanno sempre dei giovani molto interessanti che, che fanno bene, quindi è, soprattutto in casa sono temibili. Ciao, ieri leggevo un'intervista con Cellini e dice lui ricordava che la media di permanenza dei calciatori nel Vieri Cagliari era molto più elevata nelle altre squadre. Probabilmente anche si crea un certo film, non so se entrano nel gruppo, con la città, con la piazza, con la città. È stato un po' così che nel tuo caso c'è un elemento magari che rende poi questa squadra più dura da montare sul campo perché c'è un po' più di senso di appartenenza? Probabilmente sì, perché c'è anche quello. Perché a parte di Arcadia si sta benissimo, il clima, il mare è eccezionale. Per me era, è una seconda casa e non posso dire proprio affermare che si sta veramente benissimo. Però c'è anche il fatto che giocare nel Cagliari eh, rappresenti una, una regione e quindi c'è anche questo, il fatto di rappresentare tutti i sardi dà forse lo stimolo in più e quel senso di appartenenza in più. E vorrei restare un po' passato nell'isola ma anche collegarmi alla prima domanda. Eh, può darsi che una delle cose che rende importante i giocatori come te, ma anche credo come modesto, come Vagliani, sia l'utilità, cioè il fatto di aver anche interpretato un ruolo diverso in passato, quindi sapersi comportarsi con le circostanze di zone di campo in modo idoneo. Sì, sì, beh, quello sicuramente è uno dei fattori, quello perché io ho giocato per parecchio tempo anche a centrocampo, so come ci si muove sia davanti sia dietro e lo stesso vale per Ciccio e per Valle, quindi anche loro sono molto duttili e e si sa anche quello che magari vuole il compagno in determinate fasi della partita, in certi frangenti, forse a quello sicuramente serve molto per passare in altri ruoli. Eh, sta per, per aprire la situazione invernale del mercato, 
è, è un'osservazione comune che qui a parte c'è tante, soprattutto dopo che parla un po' della Coppa Italia, c'è una sempre l'ultimo campionato, guardate che i giocatori sono francamente tanti. Se ne parla nello spogliatoio e in effetti si, si tocca comando la differenza tra le nasce in 24 e le nasce in 30. Il, nello spogliatoio non se ne parla di fatto, il fatto che siamo in tanti è sotto gli occhi di tutti, però mi sembra che gli allenamenti vengano fatti in maniera esemplare da parte di tutti, da chi gioca di più, chi gioca soprattutto da chi gioca di meno, e poi a gennaio vedremo tra la società quello che dobbiamo fare. Massimo, una, una domanda, eh, tu hai segnato il tuo primo gol eh, su Assis di Zola, hai fatto segnare l'ultimo gol a Zola e ti chiedevo un paragone un po' se si può fare fra eh, The Magic Box e Giovinco che è un po' mh, oltre ad essere anche a come è stato Zola idealizzato come sua erede. Sì, beh, io uno dei più bei ricordi sicuramente è quello di aver fatto il primo gol su Assis di Gianfranco eh, aver fatto l'ultimo passaggio per il suo ultimo gol in Serie A è um, uno dei ricordi più belli che ho di, di quando ho giocato di Bani a Cagliari eh, secondo me sono due sono, Seba è un giocatore simile a Gianfranco per come si muove, per come interpreta il calcio proprio quindi gli auguro di fare grandi cose come ha fatto lui e che possa fare una carriera come Massimo, per lui, spero per lui. Altro? Grazie.